உலக அளவில் இன்றைக்கு சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் பற்றி அனைவரும் பேச தொடங்கியிருக்கோம் இது ஒரு நல்ல முன் நகர்வு தான் இந்த நகர்வுகளுக்கு மத்தியில் நாம் எந்தெந்த மாதிரியான விஷயங்களை கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு மிக முக்கியமான விஷயமும் ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் தெரிய வந்திருக்கு அந்த ஆய்வுகளில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஆய்வை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அந்த ஆய்வில் வெளியிட்ட ஒரு அதிர்ச்சிகரமான செய்தி இந்தியாவுக்கே ஒரு பேர் அதிர்ச்சி தான் அதுதான் கந்தகடை ஆக்சைடு சொல்லப்படக்கூடிய எஸ்ஓ சல்ஃபடை ஆக்சைடை மனித செயல்பாடுகளால் அதிகமாக வெளியிடக்கூடிய நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா முதல் இடத்தில் இருந்திருக்கு இதை வெளியிட்டது நாசா இதை பற்றி தான் இன்றைய நமது தெரிந்து கொள்வோம் நிகழ்ச்சியில் நாம் பேசவிருக்கிறோம் வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்லலாம் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் தெரிந்து கொள்வோம் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் சமீபத்தில் புவி வெப்பமயமாதல் மற்றும் பசுமை இல்ல வாயுக்கள் வெளியேறுவது மரங்களை அழிப்பது பிளாஸ்டிக் போன்ற விஷயங்களை மண்ணுக்குள் போடுவது இவற்றையெல்லாம் தவிர்க்கணும் அதிகமாக சுற்றுச்சூழலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் என்று இந்திய அளவில் தமிழக அளவில் அனைவருமே ஒரு பேசு பொருளாக மாற்றி பேசி வருவது ஒரு நல்ல ஒரு முற்போக்கான விஷயமா பார்க்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கு ஆனால் இப்படி நம்ம பேசிக்கொண்டிருக்கிற அதே சமயம் நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மற்ற விஷயங்கள் நம்ம கவனம் செலுத்தாமல் விட்டுட்டோம் அப்படிங்கிறத பல ஆய்வறிக்கைகள் சுட்டி காட்டும் போது தான் நமக்கே அதன் மீது அதிகமாக கவனம் செலுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும் ஒரு நோக்கமும் வர ஆரம்பிக்குது அது அடிப்படையில் தான் நாம் இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பார்க்க இருக்கிறோம் நாசா அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் நாம் அனைவரும் அறிஞ்ச ஒரு நிறுவனம் தான் அந்த நிறுவனத்துக்கு கீழ் இயங்கக்கூடிய கிரீன் பீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு ஒரு ஆய்வறிக்கை வெளியிட்டிருக்காங்க அந்த ஆய்வறிக்கைய நாம இப்ப பார்க்கலாம் இந்த ஆய்வறிக்கையில வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய பல முக்கியமான விஷயங்கள்ல மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மனித செயல்பாடுகளின் காரணமாக எஸ்ஓ டூ எமிஷன் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நாடுகள்னு ஒரு பட்டியலை வெளியிட்டு இருக்காங்க அந்த நாடுகளில் இந்தியா முதல் இடத்துல இருக்காங்க இந்தியா ரஷ்யா மெக்சிகோ போன்ற நாடுகள் தான் முதல் ஐந்து இடங்களில் இடம் பிடிச்சிருக்காங்க அதில் இந்தியா தான் முதல் இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம அனைவருக்கும் ஒரு அதிர்ச்சி தரக்கூடிய செய்தி இந்தியாவில் எந்தெந்த மாநிலங்களில் அதிகமாக இருக்கு அப்படிங்கிற விவரங்களையும் அவங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்தியாவிலேயே அதிகமாக வெளியிடக்கூடிய மாநிலங்களாக அவங்க குறிப்பிட்டு சொல்லியிருப்பவை தமிழ்நாடு மத்திய பிரதேசம் ஒடிசா சத்தீஸ்கர் குஜராத் தெலுங்கானா மகாராஷ்டிரா போன்ற மாநிலங்களில் தான் அதிகமான இந்த எஸ்ஓ டூ எமிஷன் இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அதே சமயம் இந்த எஸ்ஓ டூ எமிஷன் எதிலிருந்து அதிகமாக வருது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இது அதிகமாக பவர் பிளான்ஸ் தான் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க நிலக்கரி அடிப்படையிலாகவும் இருக்கலாம் புதை பிடிவு எரிபொருள்களை பயன்படுத்துவதாகவும் இருக்கலாம் அதாவது கோல் பேஸ்டு ஃபியூயல் பேஸ்டு இப்போ இந்த இரண்டு விஷயங்களையும் பவர் பிளான்ஸ் தான் அதிகமாக பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ அதிலிருந்து வரக்கூடிய எஸ்ஓ டூ எமிஷன் தான் அதிகமாக இருக்குது அதையும் தாண்டி இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்ஸ்லையும் அதிகமாக இந்த எஸ்ஓ டூ மிஷன் வெளியிடப்படுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கிறது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஹாட்ஸ்பாட் அதாவது எஸ்ஓ டூ மிஷன் ஹாட்ஸ்பாட்டையும் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அதில் இந்தியாவில் வந்து சிங்ரௌலி அப்படிங்கிற ஒரு மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான் வந்து வேர்ல்டு லெவலில் குளோபல் லெவலில் ஐந்தாவது இடத்துல இருக்காங்க அதே போல தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நெய்வேலி பதினோராவது இடத்துல இருக்காங்க ஒடிஷாவில் இருக்கக்கூடிய தால்சர் அப்படிங்கிற இடம் பதிமூன்றாவது இடத்துல இருக்கு ஒடிசாவில் இருக்கக்கூடிய ஜார்ஸ் குடா பதினாறாவது இடத்துல இருக்கு இதே போல இந்த வரிசையில் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சென்னை இருபத்தி ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்கு இது இருநூத்தி பதினைந்து கிலோ டன்ஸ் பர் இயர் எஸ்ஓ டூ எமிஷனை வெளியிடுவது தான் நாம் அனைவரும் மிக முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி இந்த எஸ்ஓ டூ எமிஷனால் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவாச பிரச்சனைகள் வரும் அதிலும் குறிப்பாக சுற்றுச்சூழலுக்கு அமில மழையை வர வைக்கக்கூடிய அதிகமான காரணம் இந்த எஸ்ஓ டூ மிஷனாக தான் நடக்குதுன்னு இந்த எஸ்ஓ டூ மிஷன் அதிகமாக காற்றில் கலக்கும் போது இது மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் பறவைகளுக்கு விலங்கினங்களுக்கு மற்றும் நீரில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு நீரில் இருக்கக்கூடிய விவரங்களுக்குமே கூட பாதிப்பை ஏற்படுத்த அளவுக்கு இது வீரியமிக்க ஒன்றாக இந்த கந்தகடை ஆக்சைடை பார்க்குறாங்க இது ஒரு மிக மோசமான வாயு என்றும் சொல்லப்படுகிறது இந்திய அளவில் இப்படிப்பட்ட மாநிலங்கள் இருக்கிற அதே சமயம் உலக அளவில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துலேருந்து அதிகமாக எஸ்ஓ டூ மிஷன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய நாரல்ஸ் ஸ்மெல்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிற ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் உலக அளவில் அதிகமாக எஸ்ஓ டூ மி
அதன் பிறகு தென்னாப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பும்லங்கா ஸ்டேட் அதாவது பும்லங்கா மாகாணத்தை சொல்றாங்க அதன் பிறகு மூன்றாவது இடத்துல ஈரானில் இருக்கக்கூடிய சாக்ரோஸ் அப்படிங்கிற இடம் சொல்றாங்க சோ இப்படி உலக அளவில் அதிகமாக எஸ்போ டெம்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஹாட்ஸ்பாட் பிளேசஸ் ஆக வந்து ரஷ்யா முதலிடத்துல இருக்காங்க இந்த விஷயத்தை பற்றி ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்தி பதினைந்துல இந்திய அரசு கவனம் செலுத்தி இருக்காங்க குறிப்பாக சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சகம் வனம் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் கீழாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பவர் பிளான்ஸுக்கும் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்ஸுக்கும் ஒரு அறிவுறுத்தல் கொடுத்துருக்காங்க இப்படிப்பட்ட நிலையங்கள்ல எல்லாம் நீங்க மிக முக்கியமாக பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு தொழில்நுட்பம் தான் ஃப்ளூ கேஸ் டீசல்பரைசேஷன் இந்த ஃப்ளூ கேஸ் டீசல்பரைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு தொழில்நுட்பத்தை அதிக அளவில் நீங்க பயன்படுத்தணும் அதை பயன்படுத்தி இரண்டாயிரத்தி பதினேழுக்குள் எஸ்ஓ டூ மிஷினை நீங்க அதிக அளவில் கணிசமான அளவில் குறைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கையையும் வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவினுடைய மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சகம் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு பிறகு எப்படி இதை அமல்படுத்தியிருக்காங்க அதனுடைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஆய்வு இப்போது வரை வெளியிடப்படவில்லை உலக சுகாதார நிறுவனம் ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருந்தாங்க உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான மக்கள் உலக சுகாதார நிறுவனம் அறிவுறுத்தி இருக்கக்கூடிய வழிகாட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த சுகாதார மிக்க இடங்களில் மக்கள் வாழ்றாங்களா அப்படின்னு ஒரு சர்வேல அப்படி மக்கள் வாழலை தொண்ணூத்தி ஓர் சதவீதம் பேர் அதற்கு மாறாகத்தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அதில் மிக முக்கியமான காரணம் இந்த எஸ்ஓ டூ மிஷனும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த எஸ்ஓ டூ மிஷனை எப்படி நம்ம தவிர்ப்பது இதற்கு மாற்று வழி என்ன அப்படின்னு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் அறிந்த சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலரான பூலகி நண்பர்கள் அமைப்பை சேர்ந்த திரு சுந்தரராஜன் அவர்கள் சொல்லி இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களையும் தீர்வுகளையும் இப்போது கேட்கலாம் சார் வணக்கம் சார் சுந்தரராஜன் சார் வணக்கம் ஆஹ் இப்போ உலக அளவுல வந்து நாசாவோட கிரீன் பீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்ஜிஓ வந்து ஒரு ஆய்வறிக்கை வெளியிட்டு அந்த ஆய்வறிக்கையில வந்து இந்தியா தான் முதலிடத்துல இருக்கு ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டியால வெளியிடப்படும் எஸ்ஓ டெமிஷன் சொல்லி இருக்காங்க இதை பற்றி உங்க கருத்து என்ன சார் தொடர்ச்சியா வந்து இதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனல் மின் நிலையங்கள் மிக மிக மோசமாக மாசை ஏற்படுத்தக்கூடிய அனல் மின் நிலையங்களா இருக்குது இந்தியாவில் மற்ற தொழிற்சாலைகள் ஸ்டெர்லைட் மாதிரி ஸ்டெர்லைட் மட்டும் நான் சொல்ல ஸ்டெர்லைட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய பல்வேறு தொழிற்சாலைகள் மிக மோசமான ஒரு மாசை மாசடைவை வந்து இந்த நாட்டுக்கு தந்துட்டு இருக்குது ஏன்னா இந்தியால தான் வந்து பொல்யூஷன் நாம்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்குது அதாவது ரொம்ப தளர்த்தப்பட்டிருக்குது அதுவும் தளர்த்தப்பட்ட அந்த விதிமுறைகளையும் பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மைக்கு இந்திய அரசும் சரி இந்திய தொழில் முனைவோர் பெரும் பெரும் நிறுவனங்களும் வந்து வந்துட்டாங்க ஏன் இவர்கள் வந்து தொழிற்சாலைகள் வந்து லண்டன்ல இருந்தும் இட்டாலில இருந்தும் அமெரிக்கா வந்து இக்க மாத்துறாங்கன்னா அங்க வந்து அந்த மாசு மாசு ஏற்படுத்துறதுக்கான அந்த அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அதாவது அந்த தரம் வந்து மிக மிக அதிகமா இருக்கும் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய தர தர கட்டுப்பாடு அதுக்கான சைன் அதுக்கான விதிமுறை மீறுவதற்கான ஒரு தண்டனை எல்லாம் மிக கடுமையா இருக்கும் அதனாலதான் அந்த இந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்கள்லாம் அமெரிக்கா யூரோப் போன்ற நாடுகள் இருக்க தொழிற்சாலைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூடிட்டு வளர்ந்து வரும் நாடுகள்னு சொல்லப்படுற இந்தியா சவுத் ஆப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கு வந்து அவங்க ஷிப் பண்றதுக்கான முக்கியமான காரணமே இந்த தொழிற்சாலைகளை மாசு ஏற் ஏற்படுத்தாமல் நடத்துவது என்றால் மிக மிக அதிகமா செலவு பிடிக்கும் பயன்படுத்தாம விட்டாங்க மத்திய அரசு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து காலகட்டங்களே சொல்லியிருந்தாங்க சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் சொல்றாங்களே சார் விதிகளுக்கோ இல்ல சட்டத்துக்கோ பஞ்சமே கிடையாதுங்க சோத்து கூட கஷ்டம் வந்துடலாம் சோத்து கூட பஞ்சம் வந்துடலாம் ஆனா விதிமுறைகளுக்கும் சட்டத்திட்டங்களுக்கும் பஞ்சமே கிடையாது பிரச்சனை வந்து அந்த சட்டத்திட்டங்களையும் விதிமுறைகளையும் யார் நடைமுறைப்படுத்துறது அப்படி நீங்க நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா நடைமுறை ஒன்னே சொல்லுவாங்க இது வந்து தொழில் முன்னேற்றத்திற்கு வேலை வாய்ப்புக்கு எதிராகும் சொல்லி சொல்லுவாங்க நீங்க பாருங்க நீங்க வந்து தொடர்ச்சியா பாருங்க எப்ப எப்பதான் நம்ம வந்து மோசமா இருக்கு மாசு ஏற்பட்டு சொல்லுவாங்க அப்புறம் டக்குன்னு சொல்லுவாங்க தொழிற்சாலைகள் தேவை இல்லையா மின்சாரம் தேவை இல்லையா இன்னைக்கு வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்க அனல் மின் நிலையங்கள்ல மிக அதிகமாக மாசு குறிப்பாக சல்பர் டை ஆக்சைடு சல்பர் டை ஆக்சைடு விளையக்கூடிய அமைப்பு வந்து அனல் மின் தெர்மல் பிளான்ஸ் சோ அந்த தெர்மல் பிளான்டோட நாம்ஸ் வந்து ஸ்டிஞ்சன் பண்ண சொல்லி இந்த ஸ்டிக்டாக சொல்லி ஒரு அறிக்கை வந்து சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் கொடுத்துச்சு நான் இல்லைன்னா சொல்லல ஆனா நீ சுட்டு அந்த அறிக்கை கொடுத்துட்டு பண்ணிக்கலாமா நீ க்ளோஸ் பண்ணுங்க நீங்க வந்து ஒரு ஒரு அனல் மின் நிலையம் அது எந்த அரசு நிறுவனமோ இல்ல தனியார் நிறுவனமோ யாரா இருக்கலாம் ஆனா நீங்க வந்து அந்த 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 தர கட்டுப்பாட்டுக்குள் வராவிட்டா நீங்க நிறுவனத்தை மூடணும் இ
கணக்கிடங்காத எண்ணிக்கை அடங்காத பாதிப்புகள் நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது காற்றுநோஜரி அதாவது கேன்சர் உருவாக்கும் நுரையீரல் தொன்ற நோய்களை உண்டாக்கும் ஒவ்வாமை அதாவது அலர்ஜி வரும் பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்கு அது வந்து இன்டர்நேஷனலா சயின்டிபிக்லி இப்படி ஏன் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இருக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்கன்னா காரணம் இன்னைக்கு வந்து சென்னையில ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு வரைக்கும் இருந்த நுரையீரல் நோயாளிகள் அஞ்சு லட்சம் பேர் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு வரைக்கும் ஐந்து லட்சம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்குள்ள அந்த ஆறு வருஷத்துல எவ்வளவு பன்னிரெண்டு லட்சம் ஆயிருக்கு அஞ்சு லட்சம் ஆயிருந்தது பன்னிரெண்டு லட்சம் ஆயிருக்கு இன்னைக்கு சென்னையில பத்து பேருக்கு ஒரு ஆளு நுரையீரல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அது வந்து ஆஸ்மா இருக்கலாம் வீசிங்கா இருக்கலாம் இல்ல லங் கேன்சர் ஆகலாம் இல்ல சிஓபிடி சொல்ல போற நெடுநாள் நுரையீரல் நோய் கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்நோய் டிசீஸ் ஆகலாம் எதாவது ஆகலாம் சோ இந்த மாதிரி நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களோட எண்ணிக்கை இன்னைக்கு சென்னையில கிட்டத்தட்ட பத்து பர்சன்ட் வந்து இருக்குது சரி சரி இப்ப இதுக்கு என்ன தீர்வுகள் முன்வைக்கலாம் சார் தீர்வு வந்து நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து மரபு சாரா எரிசக்தி ரெனியூபிள் எனர்ஜியை வச்சு மின்சாரம் தயாரிக்கணும் அப்ப சூரிய சக்தி காற்றாலை கடல் அல்லை போன்ற விஷயங்கள் வச்சு போனா உங்க தெர்மல் பிளான்ட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் இரண்டாவதாக சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தக்கூடிய எல்லா தொழிற்சாலையும் குறிப்பாக பெட்ரோல் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதை ஃபுல்லா நீங்க வந்து ரெகுலேட் பண்ணணும் இல்ல க்ளோஸ் பண்ணணும் சரிங்களா மூன்றாவதாக பொது போக்குவரத்துக்கு மாறணும் பொது போக்குவரத்தும் மின்சாரத்தில் இயங்கக்கூடிய சைனா நீங்க போனீங்கன்னா ரோட்ல வந்து எலக்ட்ரிக் லைன் போகும் அந்த எலக்ட்ரிக் லைன் தொட்டுட்டே பஸ்ஸு போகும் சோ அது வந்து எல்லா அந்த அந்த நகரம் முழுக்க அமைச்சிருக்காங்க அவங்களும் மாசு ஏற்படுத்துறது மிக மோசமான நகரம் தான் ஆனா பாதம் கத்துக்கிட்டு அவங்க வந்து வழிமுறைகளை மாத்தி நீங்க வந்து போறாங்க சுற்றுச்சூழல் மாசு வந்து மிக மோசமா இருக்கும் ஆனா அவங்க வந்து தவறான பாலங்கள் நம்ம வந்து பண்ணிட்டோம் சார் எங்களோட வந்து உங்களுடைய கருத்தை பகிர்ந்து வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி நம்ம சுந்தர் ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து எஸ் ஓ டு எமிஷனை பற்றிய ஒரு புரிதலை மக்களிடம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் இதற்கான மாற்று விஷயங்களையும் மக்களிடம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துல தான் இந்த காணொலியே ஆதன் தமிழ் வெளியிட்டிருக்கு இதை அனைத்து தரப்பு மக்களிடமும் கொண்டு செல்ல வேண்டும் அதே சமயம் எஸ் ஓ டு எமிஷன் மட்டுமல்லாமல் அனைத்து சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு தீர்வினை பற்றிய ஒரு கலந்தாலோசனை மக்கள் மத்தியில் தேவைப்படுகிறது என்கிற ஒரு தேவையினையும் ஆதன் தமிழ் உணர்ந்திருக்கிறது எனவே சுற்றுச்சூழலை பற்றிய ஒரு புரிதலை நாம் அனைவரும் அனைத்து தரப்பு மக்களிடமும் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் ஒரு தெரிந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு சிறப்பு தலைப்பை சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்